മഹേന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വരാത്തതിൽ വിഷമിക്കുന്ന ഭദ്രയും ഗീതികയും അപർണയെയും കുഞ്ഞിനെയും ട്രീസ വധിക്കുമെന്നും അതാണ് ട്രീസയുടെയും സേവ്യറിന്റെയും ലക്ഷ്യമെന്നും ശ്രീറാം മീനാക്ഷിയോട് പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മീനാക്ഷി ശ്രീറാം തെളിവ് സഹിതം അതിന് ഖണ്ഡിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപർണ ഇത് അറിയണമെന്നും അതിന്റെ ചുമതല മീനാക്ഷിക്കാണെന്നും ശ്രീറാം മീനാക്ഷിയോട് മഹേന്ദ്രൻ തങ്ങളുടെ വലയിലായതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ട്രീസയും സേവ്യറും അകന്നു കഴിയുന്ന അപർണയെയും മഹേന്ദ്രനെയും തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്നും അതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്നും ട്രീസയോട് സേവ്യർ മീനാക്ഷി അപർണയോട് ജൂഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അത് കേട്ട് വിഷമിക്കുന്ന അപർണ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്ന മീനാക്ഷി റിസപ്ഷന്റെ അന്ന് അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളും കറണ്ട് പോയതും മറ്റും അന്ന് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ താൻ എണീറ്റ സമയത്ത് സേവ്യറെ പോലെ ഒരാൾ എന്തോ വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടതായി മീനാക്ഷി അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അത് കേട്ട് ഞെട്ടുന്ന അപർണ അപർണ വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് സേവ്യർ അല്ലായിരിക്കാമെന്നും അത് തന്റെ തോന്നലായിരിക്കാമെന്നും അപർണയോട് മീനാക്ഷി ഇത് മീനാക്ഷിയുടെ പുതിയ തന്ത്രമായിരുന്നു തുടർന്ന് കാണുക ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ കിടന്നുറങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇത് തന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ കിടന്നു നേരത്തെ ആ ഇത്തിരി ഭക്ഷണമോ വീട്ടിൽ നിന്ന് താൻ കഴിച്ചു കാണത്തില്ലെന്നറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു താനത് പറയുമെന്നറിയാം ഞാൻ മോളോടും പറഞ്ഞു വിങ്ങര ഇവിടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ തനിക്ക് വിശപ്പ് കാണത്തില്ല പക്ഷേ താൻ ഇപ്പോഴീ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കീഴടങ്ങി കൊടുക്കലാകൂടോ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് കൂടെ നിന്ന് ചതിച്ചവരുടെ വിജയമായി പോവും അതനുവദിക്കരുത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോ തളർന്നു പോകരുത് കഴിക്ക എനിക്ക് വേണ്ട സേവിച്ച കഴിക്കണോ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക എല്ലായിടത്തും വെക്കും മോളെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചാളാതാൻ കിടപ്പുര സുഖമെന്ന് കുറഞ്ഞാൽ 
ഭക്ഷണത്തിന് പാകവും തെറ്റിയാൽ താൻ അസ്വസ്ഥനാകും ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടണ്ട അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല സേവിച്ച എനിക്ക് ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ പോയി അങ്ങനെ തളർന്നു പോകരുത് താൻ ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പോകരുത് ദേ ഈ ട്രീസ മോളെ നോക്ക് തന്നെക്കാൾ എത്രയോ പ്രായം കുറഞ്ഞവളാവള് നോക്കിയും കണ്ടും വളർത്താൻ അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്തും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞനിയും പോയപ്പോഴും അവള് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആരും തളർന്നു പോകുന്ന ആരോപണങ്ങളല്ലേ അവളെ പറ്റി കേട്ടത് എന്നിട്ടും അവള് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയാം മാഷൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന മാഷിൻ്റെ വീട് ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിയത് ഞാനല്ലേ മാഷിൻ്റെ മകളെ മാഷിയെ നകറ്റി ശത്രുവാക്കി മാറ്റിയതും ഞാനാ മാഷിൻ്റെ ഭാര്യയെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഞാനല്ലേ അതൊക്കെ എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാഷ് സത്യം മനസ്സിലാക്കണം മാഷ എന്തെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഷിനെ പറ്റി അപ്പു പണ്ട് മാഷിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ജൂഡുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം ആദ്യം അവൾ പറഞ്ഞതും മാഷിനോടല്ലേ മാഷല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തത് മാഷ് ചെയ്തതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധതയോടുകൂടിയാ എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ട് അവൾ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത് നോക്കി അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു മാഷെ അവളുടെ ജൂഡിനെ കൊന്ന് അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച സ്ത്രീയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവരവളുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു പിന്നെ മാഷ് ബന്ധം കൊണ്ടും അവളുടെ അച്ഛനല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി ആ ഒറ്റപ്പെടല അവളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതും പറയിപ്പിച്ചതും ഒറ്റപ്പെടല ഒറ്റപ്പെട്ടു അവൾ അങ്ങ് സ്വയം തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അല്ല അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതാ മാഷെന്നും മാഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് മാത്രമായിരുന്നു മാഷിന്റെ ശരികൾ പക്ഷെ പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അവര് അവളെ കൊല്ലാനാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളുടെയും അവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ടതും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ അവരാ അപ്പോ ഇല്ലാതായ അവരുടെ പഴയ ചീഞ്ഞ കഥകളൊന്നും ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ലല്ലോ അവരുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് അയാളാ ആ ശ്രീറ എന്താ തനിക്ക് വിശ്വാസമായില്ലേ അവര് സ്വാധീനിച്ചു അയാളെ ഒന്നുകിൽ പണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മോശമായ മാർഗത്തിലൂടെ സ്വാധീനിച്ചു അയാളിപ്പോ ആ സ്ത്രീയുടെ വരുതിയില്ല ട്രീസ പണ്ടേ അയാളുമായി ശത്രുതയിലായിരുന്നല്ലോ അത് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി എനിക്കറിയാം എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഭദ്ര ഞാൻ ചുമന്നു അവളെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ അവളെ എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവനറിയാം ആ ശ്രീറാമിന് ഏത് നിമിഷം നോക്കിയാലും അവൻ അവിടെയുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് അവൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ലേ മോളെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അയാളല്ലേ അയാൾക്ക് അപ്പുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അതിലാ കാര്യം ചെയ്യും നാളെ അച്ഛനും മോളും തമ്മിൽ കാണുമ്പോ അത് സംഭവിക്കും 
പിന്നെ ഇടം നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്ന ജൂട്ട് കേസിൽ പുതിയ കുറ്റപത്രവും പുതിയ വിചാരണേവാ കെ ആർ മഹേന്ദ്രൻ എന്ന സാക്ഷി നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന നമുക്കനുകൂലമായി ഭദ്രക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞ പിന്നെ ഏത് ശ്രീറാം ചന്ദ്രശേഖർ വന്നാലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭദ്രാഴിയെണ്ണും ശരിയാണ് എല്ലാം ശരിയാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞിട്ട് പോയതൊക്കെ സത്യമാകുന്ന ഭദ്രക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടയടക്കലാവും തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവൻ എന്റെ അനിയൻ രവീന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കുകൊണ്ടില്ല ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അവൻ പറഞ്ഞു അവന് കോടതി കേസുണ്ട് വാറന്റ് ഉണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അകത്താവുന്നു അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കണം എന്നാൽ ഒരു കേസും ഇല്ലായിരുന്നു ഉറപ്പാ എല്ലാം പച്ചക്കള്ളമായിരുന്നിരിക്കും പച്ചക്കള്ളം ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ മുതൽ അവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു തരം ഒളിച്ചു കളിയായിരുന്നു തനിക്കിപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ മോളെ കേട്ടോ എടോ തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ കല്യാണം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് താൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ സമയം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് രവി മുങ്ങിയതാ എന്റെ കണ്മുമ്പ് പിന്നെ അവൻ വന്നിട്ടില്ല അവൾ അവനെ ചതിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ലേ അതിന്റെ മനോവിഷമം കൊണ്ടല്ലേ അവൻ എങ്ങനെ മാറി നിന്നത് ശരിയല്ലേ പറ അതെ അതെ പിന്നെ ശ്രീദേവി ആയിട്ടുള്ള അവന്റെ കല്യാണം അറിയാലോ എന്റെ മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പിലെ ഡാൻസ് ടീച്ചറാണ് ശ്രീദേവി പിള്ളേർക്ക് ഇത്ര കോറിയോഗ്രാഫി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവൾ അവിടെ വരുമായിരുന്നു ഒരു സാധു പാവം അവളെ തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് രവി കല്യാണം കഴിച്ചതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാശിയുടെ കണക്ക് തീർക്കലുണ്ട് അതെയോ അതെയോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു തനിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലേ അതെ മോളെ കണ്ടോ പഠിച്ച കള്ളിയാവര് ഓ എന്തൊരു സ്ത്രീയാന്ന് ആലോചിക്കി ചെയ്ത വെച്ച ദ്രോഹങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മോളെ ശരിയല്ലേ എടോ മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള രവിയുടെ യാത്രകളും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് പൊളിഞ്ഞതിന്റെ കാരണവും പിടി കിട്ടി സത്യം എത്ര മൂടി വെച്ചാലും ഒരിക്കലത് മറന്നേക്ക് പുറത്തു വരുവടോ അത് ഉറപ്പാ ഉറപ്പാത് പക്ഷെ ഈ സത്യം ഒരു വേദനയാടോ ഒരു വല്ലാത്ത വേദനയാടോ എനിക്ക് ഭദ്രയുള്ളപ്പോ അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന ദിവസങ്ങൾ അവരുടെ നോട്ടം ഇരിപ്പ് ഓരോന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണുമ്പിൽ വെച്ച് അവൾ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു എന്റെ നെഞ്ച് കത്താടോ ഞാൻ ഞാൻ വെറും ഒരു മണ്ണനായിരുന്നല്ലേ വിഷമിക്കാതെ ആ സ്ത്രീ എങ്ങനാടോ അങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തനിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലേ താൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും ചെറുതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം കല്യാണം രണ്ടു മാസവും കൂടെ നീട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും നടക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്കത് അറിയണം ആ ഉപ്പാപ്പയെ പോലെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എങ്ങനാടോ അങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തനിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലേ താൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് 
ഞാനും ചിലതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അവിടെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് ചെന്ന ദിവസം തൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ സംശയങ്ങളായിരുന്നല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം ജോലി തൻ്റെ ടേസ്റ്റുകൾ വേറെ ആയിരുന്നല്ലോ സംഗീതം കല താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒത്തുപോകുമെന്നറിയാൻ പരസ്പരവും സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ ഉള്ളെന്താണെന്നറിയാൻ പക്ഷേ ഭദ്ര കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല വിവാഹത്തിന് സമ്മതം എന്തേ എന്തേ അവരങ്ങനെ ഒരു വാശി പുറത്ത് പറയണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി വാശിയായിരുന്നു എന്നെ അവള് കരുവാക്കുകയായിരുന്നു അവളെ കരുവാക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ നോവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ കരുവാക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് താനൊരു രണ്ടു മാസം സമയം ചോദിച്ചല്ലേ അവരോട് കല്യാണത്തിന് ഇത്തിരി സാവകാശം തനിക്കൊന്ന് തയ്യാറെടുക്കാൻ പക്ഷേ ഭദ്രയുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല കാരണമെന്താ എന്താ ഭദ്ര സമ്മതിച്ച് കാണത്തില്ല എങ്ങനെ സമ്മതിക്കാന ശരിയാ കല്യാണം രണ്ടു മാസവും കൂടെ നീട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും നടക്കില്ലായിരുന്നു അവളുടെ ഗർഭവും പ്രണയവും ഒക്കെ നാട്ടുകാരെ അറിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ അറിഞ്ഞു വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം എന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവളെന്നെ ചതിച്ചു ആ ചതിക്കൂടി ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ കിടന്നു ഇത്രയും നാൾ ചതിക്കായിരുന്നു അവളെന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു മനസ്സിലായി എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എനിക്ക് ചതിക്കായിരുന്നു ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഇനി എന്റെ മക്കൾ അത് അപ്പുവായാലും മോളുവായാലും അവരെന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വളർത്തു അവരെ ഞാൻ വളർത്തു ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡായിരുന്നു ഓർക്കം തീരെ ശരിയായില്ല നിന്റെ ഓർക്കം അങ്ങനെ പ്രശ്നമാവാൻ പാടില്ല റെസ്റ്റ് ഓർക്കം ഭക്ഷണം ഇതിലൊന്നും ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരാഞ്ഞിട്ടാ മീനാക്ഷി ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ കുറച്ചു നേരം കൂടെ വന്ന് കിടക്ക വാ വേണ്ട എനിക്കിനി കിടന്നാലും ഉറക്കം വരത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്റെ ഉറക്കം ഒക്കെ പോയി മീനാക്ഷി നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ ആ സേവർ പാപ്പ അത് ഓ എടി മാക്രി നീ ഇതുവരെ അത് വിട്ടില്ലേ ഈ മരമണ്ടിയോട് എനിക്കത് പറയാൻ തോന്നി നേരം ഈശ്വര ഏത് സമയത്താണോ എനിക്കത് പറയാൻ തോന്നി നീ വന്നേ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ വരാൻ അത് എനിക്കത് അറിയണം ആ ഉപ്പാപ്പയെ പോലെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം എടി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വേറെ വേറൊരാളോടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു 
വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കതറിയണം ആ ഉപ്പാപ്പയെ പോലെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം എടി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വേറെ വേറൊരാളൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓ എനിക്കറിയില്ല അപ്പു ഈ ഒരാളെ കണ്ടു അയാൾ ഉപ്പാപ്പയെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്നത് ശരിയാ അവർ മറ്റേ ആ കായൽക്കരയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു നിഴൽ പോലെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വീഴുന്നതോ ഓടുന്ന സൗണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ കേട്ടു എൻ്റെ ഒരു തോന്നലായിരുന്നേ നീ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട നീ അതൊക്കെ വിട് വാ വന്നൊന്ന് ഫ്രഷ് വാടി പക്ഷേ നീ എന്താ ഇതുവരെ ആരോടും ഇത് പറയാതിരുന്നത് എടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഒരു നിഴൽ പോലെ ഞാൻ എന്തൊന്ന് കണ്ടു അത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതവിടെ തീർന്നു സമാധാനമായിട്ട് പോയി കുളിക്കാൻ നോക്കി ചെല്ല് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ ചെല്ല ഈ സമയം നമുക്ക് അത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് അതിനു മുമ്പ് അപ്പൂൻ യഥാർത്ഥ ട്രീസ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കാനും മീനാക്ഷിക്ക് സാധിക്കണം സാധിച്ചേ പറ്റൂ ോട്ട് ചെല്ലുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുകുന്ദനാശനോട് കാലത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു മഹേന്ദ്രളിയും പിണക്കം മാറി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഇതിൽ പരം സന്തോഷമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പാവം ബാർ അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗ് പോയൊക്കെയല്ലേ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയേനെ ഇല്ലാത്ത ബാറിന്റെ മുതലാളിമാരുടെ യോഗമാണ് എങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല സർക്കാര് മാറും അടച്ചിട്ട ബാറുകൾ വീണ്ടും തുറക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയാ ആ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ചില പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെയാ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഇതിനിടയിൽ ആ കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിക്കാനൊരു ശ്രമം ശ്രീറാമും ഭദ്രയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അല്ലേ എല്ലാ കള്ളങ്ങളും വെളിച്ചത്താകാൻ പോവല്ലേ അപ്പമോൾ അവിടെ തന്നെ കാണും അല്ലേ അവൾ അവിടെ തന്നെ കാണും ഉപ്പാപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടും ചെക്കപ്പിനും അല്ലാണ്ട് അവൾ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനാ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ പ്രസ് ക്ലബിൽ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഗെറ്റ് ടുഗേദർ എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ടും അവള് പോയില്ല അവളുടെ മനസ്സിലിപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അപ്പുവിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ വലിയ വലിയ പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും ഒക്കെയാ അവരെക്കാളും ഒക്കെ ബ്രില്യന്റ് അപ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഗീതികയുടെ കാര്യം അവളല്ലായിരുന്നോ കോളേജിലെ ടോപ്പർ പക്ഷെ ഇപ്പം നോക്ക് അവളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അവളുടെ പഠിത്തം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു വിധി അല്ലേ മോളെ ആരോട് പറയാനായതൊക്കെ 